do 21, que xa é dantesco o número de veces que non lo teñen prometido. Pero, por outra parte, hai outra cuestión que afecta a toda a provincia, tanto o Chugo como o Hospital, como o alcalde Valdeorras ou de Berín, que é a progresiva perda de presoal e de deterioro destes hospitais. Un ano despois de que se aprobar a reforma da Lei de Saúde, o que podemos comprobar no territorio, nos contactos que temos cos traballadores e traballadoras de todos estes hospitais, é que realmente se avanza nesa política de desmantelamento e de desmontar o papel que deberían ter os hospitais, algo que pasa en Berín e Valdeorras, pero que tamén cada vez máis no chugo con cada vez máis servizos que son derivados a vivo. Vemos que hai unha perda de especialidades, de recursos e de persoal. E iso é incontestable tamén atendendo os datos numéricos. Comparando os orzamentos de 2018 cos de 2019, vemos que no conxunto de Galiza se perden máis de 400 postos de traballo, o que desmonta tamén as mentiras que nos están a contar durante estas semanas. E vemos tamén que no caso concreto de Ourense, desde 2009, estes tres hospitais perderon 65 profesionais.